nuestros amigos, de verdad que espectacular ese material que estuvimos viendo de nuestro compañero Francisco Amparo, donde estuvo mostrando y tanto la X6 y la X5 de BMW, de verdad que dos vehículos totalmente impresionantes, muy chulos, ambos con tecnología, de verdad que BMW ha demostrado que en cada vehículo que lanza, supera uno del otro con toda la capacidad que presenta en cada uno de sus modelos. Señores, de inmediato conversamos con un joven de verdad que eh, ha dado mucho que decir eh, por sus iniciativas, su atrevimiento, porque hay que ser de verdad que atrevido y, y gustarle una cosa eh, para, para lanzarse de esa manera. Así es, ¿no? Totalmente. Decir? Eh, porque usted agarrar y entrar en un sector como es de la aviación sí, sí. sin un mínimo de conocimiento más que el inspírico eso hay que felicitarlo Esa, y, es, no, y él es verdad. Luis quien es estudiante de aviación y fabricante también o mejor dicho constructor de aeronaves monoplaza ultraligera Luis bienvenido a con el tanque full saludo hermanos eh, estoy muy contento hoy de ser tu invitado en el tanque full hoy y saludo a todos los dam damas y caballeros, un saludo de internet y espectadores también. Es un honor de ser tu invitado hoy. Luis, ¿de dónde sale la inspiración de tú entrar al sector de la aviación? ¿Qué te inspiró? Desde mi niñez, eh, donde yo, vi yo vivo, eh, tenía un aeropuerto. Fue de aquí que, tú sabes, fue pequeño, niñez, yo veo los aviones volar encima de mi cabeza. Entonces, yo dije, wow, yo quiero un día que yo manejando algo así. Es desde aquí que yo tengo la esperanza. Ok, cerca de tu casa había un aeropuerto y te inspiraba ver esos aviones sí, eh, pasar por no, arriba de tu casa no, no, y tú dijiste, sí. bueno, por algún día... No, y lo yo, tenía al lado. Exacto. Lo <risa> algún día lo voy a hacer, dijiste sí. tú. ¿Qué edad tú tienes, Luis? Ahora tengo 20, 24 años. Wow. Pero ya tú estás fabricando eh, desde hace más de un año sí. o dos años. Ya estás fabricando monoplaza de, de ultraligeros, que son los helicópteros pequeños, que son de una sola persona, que creo sí. que tenemos imágenes por ahí, señor director, bueno, ahí estamos viendo imágenes. Esto lo estás fabricando tú, esto sí. que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo, cómo tienes wow. tú la, 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 las medidas, eh, ya la parte técnica, cómo tú logras eh, manejarla? Pero mira, guapa. Bueno, <ríe> fue algo, como puedo, puedo decirlo, un poco loco. <ríe> Pero ya, tú sabes, cuando tú tienes una pasión, cualquier manera que tú vas a tú vas a encontrar una manera para hacer, para seguir con tu pasión. Ya es así que cuando yo fui a Puerto Príncipe, ya yo tengo la inspiración que fue muy, muy fuerte para hacerlo. Es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo busco un lugar y yo pregunto a un amigo que se llama Chaiti Sedwan, que tiene un taller de... De, de herrería, de soldadura. Sí, ah, sí. Que yo pregunté y explicarle todos mis plan, planos y mi visión también, y él fue solo el que aceptó a ayudarme. Es esa que, así que ya yo empiezo a buscar todos los que yo necesito para hacer eso, para construir el helicóptero. Excelente. Luis, y dinos algo, ¿Cómo, o sea, ¿cuáles son los materiales que tú utilizaste y sobre todo el motor para, para que el helicóptero se pueda elevar? O sea, dando un poco de detalle eh, de la fabricación del mismo. Bueno. Y el, el, el prototipo de helicóptero que he construido es construido casi solo de materiales usados. Que ya ¿Materiales que disculpan? Usados. 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 Vieros, ok. Vieros, que yo buscando, que yo buscando un, en un, ¿cómo se llama eso? Donde pone los viejos carros. Eh, un Jonker. Un Jonker. Mm -hmm. Sí, claro. Es así que ya yo, buscando todo lo que yo necesito pero, para... Pero Francisco lo que quiere saber, y todos mm. los amigos televidentes y redevidentes, ¿qué motor específicamente tiene ese prototipo de monoplaza? ¿Qué motor tiene? Bueno, eh, primero, yo buscando por un motor de... ¿Cómo se dice? De, 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 ¿De una barco. motocicleta? 
No, no, de barco. Primero, yo buscando por, por un motor de barco. ¿De barco? Sí, barco, sí. Okay. Pero no le encontré. Entonces, ya, yo tengo mi hermano que tenía un motocicleta de gato de 2.5 cc. Ya que le pregunté a prestarme el motor para que yo puede poner tú le cogiste el motor a tu hermano y lo dejaste a pie entonces sí, es lo que yo puede encontrar en ese momento ya yo lo hace así con lo que yo tengo y una pregunta Luis y ya tú hiciste una prueba con el helicóptero y el helicóptero sube con, con el motor de tu hermano no, 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 realmente ya yo, yo hice el pruebo pero cuando eh, fue atentado de subir el helicóptero, ya hay mucha fuerza con sí. los movi movimientos. Okay. Es así que ya yo tengo miedo porque fue la primera vez que, And... así, que yo he hecho, he hace eso. Entonces ya dice que ya yo no sabe ningún nada de foral, cualquier tipo de aeronave. Entonces mm -hmm. yo ya... pero, pero tú lo que estás diciendo que el, el helicóptero tuvo inestabilidad cuando tú intentaste despegarlo. Sí, sí. Entonces, ¿qué tú pretendes hacer para que este prototipo que tú estás realizando pueda despegar de la manera correcta. Porque ya yo he ido todos los controles. Eh, tengo, ¿cómo se llama? Yo no está bien en español, pero se llama eh, pitch level. De, de, it's, it's a, esta es un level que yo puedo subir para que se inclina los ángulos del... Sí, el, 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 estabiliza, el estabilizador de la hélice. Sí, uh -huh. sí, es así que ya lo, le sube para que... El que no lo pues... tenía cuando tú hiciste la prueba. Sí, le tengo en, en el video, puede verlo, que ya lo... <risa> Te... Ok, y el helicóptero puede pegar y tú lo puedes maniobrar de, de la forma correcta. Sí, porque ya tiene todos los controles y uh -huh. hace correctamente. ¿Tiene, y el curso de Francisco, uh -huh. ¿cómo manejan el tema de permiso para poder sobrevolar con esta aeronave. ¿Cómo lo haces? Hay un permiso, yo me imagino que este tú lo tienes en Puerto Príncipe, ¿verdad? No, no, no hay. ¿Ese escuela. está aquí en República Dominicana? Eh, el helicóptero. Sí, el tuyo. Ah, sí, sí, es en Haití, a Puerto Príncipe. Ok, está en, en Puerto Príncipe. ¿Hay no. algún permiso que tú tienes que, que pedirle al gobierno para poder so sobrevolar esa nave? No realmente en Haití, porque no hay ningún, ninguna escuela de aeronáutica. De aeronáutica. Porque uh -huh. no hay. Pero okay. eh, generalmente necesitas una licencia uh -huh. para poder volar. El ¿Pero la licencia de la aeronave o la licencia tuya como piloto? Eh, no, hay como una piloto, diferencia claro. uh -huh. eh, sobre, eh, entre eh, licencia de aeronave y licencia de helicóptero. Son un poco diferentes. No, no, oh, no. Sí, eso okay. yo lo sé. A lo que me refiero es uh -huh. la licencia de que puedan operar ese prototipo que tú estás fabricando o la licencia tuya como piloto, a lo que yo me refiero. Ah, ya, entiendo ahora. Bueno, de verdad yo pienso que hay, do, hay, hay un tipo de licencia especial por piloto de prueba. Sí. Se, se llama eh, pilot, test pilot. Sí, sí, sí. sí, sí. Okay. Entonces yo pienso que no, el, el, la licencia que yo voy a sacar no es no lo mismo que yo necesito para hacer prueba de aeronave, de prototipo. Es solo lo mismo. ¿Te, ¿Te han llamado de alguna, alguna compañía grande, internacional, por ver tu destreza de, de fabricación de helicóptero o, o de estos prototipos? ¿Has tenido algún acercamiento del gobierno dominicano o del gobierno haitiano eh, por el trabajo que tú has venido desarrollando? Eh, sí, pero fue con el gobierno de haitiano, porque ya he contacto una institución que se llama... Eh, que se llama NIT y eh, eh, aviación un momento es que se llama es una institución de aeronáutico en Haití que es responsable de la aviación civil en Haití okay. sí. es ese es el IDAT de Haití sí sí pero se, se, se llama no me recuerdo bueno su nombre pero es el institución general por todo eso que es responsable de los eh, vuelos todo y ellos te eso. hicieron te, te llamaron no, no, es, fue, fue yo que buscaba para ver los responsables, pero eh, no, no tenía nada que pueda hacer para ayudarme. Ok, bueno, eh, señores, eh, eh, tomar uh -huh. este atrevimiento de tú fabricar 
un prototipo de, de helicóptero. Mira, pero, pero fabricarlo y dejarlo ahí abajo es muy chulo. Qué, pero mira. despegarlo, eh, eh, no, no, hay que ser valiente. Eso es lo que te iba a decir, porque tú sabes que, que tuvimos eh, en meses pasados a este joven que, eh, que hace... Eh, que hace prototipo de vehículos con sí, Google, claro, ¿verdad? Claro. Y, y claro, no es lo mismo terrestre que en aire, porque sí. cabe destacar que cualquiera se puede asustar cuando eh, fabrica, vamos a decir, un helicóptero, porque hay que entender también que la parte primero que se eleva es la de atrás. Recordemos que, 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 que tiene una hélice central, ¿verdad, eh, Luis? Sí, y también sí. una hélice atrás, que, que es la que, vamos a decir, a, ayuda a la sí. parte de atrás para que se eleve. Para estabilizar. Y entonces, el... cuando hace así, cualquiera se asusta, porque sí. tú piensas como que tú te vas a traer ya con, la, con el suelo. ¿De cuánto es la inversión que tú llevas hasta el momento en la fabricación de este prototipo? ¿De cuánto es la inversión? Y dentro de los dos hélices. La inversión en sentido general, ¿cuánto tú llevas invertido en, en, en ah, dinero? Ah, de verdad, y yo no, te, no, 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 te, no tendría ningún plano, porque ya yo no tenía ningún dinero. Es sobre con cada, que cualquier dinero que yo tengo ya lo investí en eso, pero yo no, no me acuerdo. Pero, pero ¿cuánto llevas invertido? ¿20 mil dólares? Eh, 10 mil dólares, 40 mil dólares, ¿cuánto tú llevas gastado ya? Que tú, que tú digas, bueno, eh, eso promedia que anda por tanto. Uh -huh. Ok, la, la, la estimación que yo puedo hacer es en haitiano. Fue uh -huh. alrededor de 10 mil good. 10 mil good. Pero son 10 mil pesos haitiano. Sí, sí. Son por, pero son por las partes que yo compré en tienda. Porque, por ejemplo, los. Eh, ¿Cómo se llama en español? Eh, aluminio, lo que he, he, he utilizado para okay. hacer el helicóptero, la, la carrocería de, de, del helicóptero es de aluminio. aluminio. Sí, de aluminio. aluminio. Ah, ok, perfecto. Sí. Sí. O sea, que, que, es más, que es mucho más ligero para poder... Sí, sí, son wow. eso que yo compré, que yo puedo hacer una estimación porque ya le compré en, en una tienda en Haití. Pero sí. los partes son... Algo que yo encontré así mismo en la calle que ya... Que le, Luis, le y en el caso de comunicación, para el que esté piloteando este prototipo, ¿cómo lo van a manejar? ¿Cómo lo van, cómo lo van a hacer? Utilizar la comunicación, radio comunicación, ¿cómo sería? <risa> bueno. ¿O no lo tienes estipulado por el momento? ¿No, no, lo, no lo tienes así? No, no, no. Sí, hay, tú sabes que la, ahora me recuerdo, la institución que se encarga de todo eso se llama OFNAC, okay. Oficina Nacional de Aviación Civil, se llama así. Pero tú sabes que yo, soy, yo fui un joven que hace cualquier cosa, que no encontré ninguna persona de la, del gobierno que me ayude. Entonces yo fui solo, no, 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 no tiene nada sobre eso, de comunicación radio para comunicar. Yo fui solo con los gentes que me ayudan, como el, 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 el taller que, del bus design. De bus Aquí design. en República Dominicana, ¿dónde estás estudiando aviación? ¿En qué nivel va eh, en tus estudios de aviación? Eh, más o menos, ¿cómo anda ya en, en tu preparación profesional aquí en República Dominicana? Ya, ahora y estoy estudiante piloto privado. Ya yo termino con el parte teórico y voy a empezar con la parte práctica. Entonces yo voy a empezar a volar. Es así que ya yo pienso que yo voy a seguir adelante para poder sacar mi, mi licencia aquí en República Dominicana en Inalas, que se llama... Oh, en Inalas, sí, 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 en Alas. Entrena, entrenamiento aeronáutico de las Américas. Aquí eh, en hemos la visto en, en tus redes sociales que has tenido la oportunidad de pilotear eh, eh, avionetas, que es lo primero que lo ponen a pilotear en cualquier escuela de aviación. Creo que un Cessna, si, si mal no recuerdo. No, es un Alalus. ¿Un? Alalus. Ok, ok. Eh, ¿qué, ¿Qué tal tu experiencia al pilotear ya una aeronave real 100%? Tu experiencia, ¿cómo te sentiste? Eh, me, me sientes muy, muy contento, ¿sabes? O sea, fue la primera vez que ya yo manejando un real a avioneta. Fue muy, muy, muy éxito para mí. Muy grande. <risa> Señores, de verdad que eh, de verdad que debemos de felicitarte y, y soy de lo que entiendo que la gran mayoría de la población 
tanto de tu país Haití como República Dominicana deben de, de verse en un espejo a futuro uh -huh. y, y a un futuro no muy lejano porque no podemos perder mucho tiempo en la vida de que sí se puede, tú estás demostrando de que sí se puede en la vida eh, lograr sueños porque claro. tal como lo mencionaste en principio de, de la entrevista de que esto ha sido un sueño para ti que vivías cerca de un aeropuerto y, y solamente el ver okay. esos, esos, esas avionetas y esos helicópteros despegando eh, cerca de tu casa, te motivó a ti a llegar a, a, a fabricar un claro. monoplaza de, de, de un helicóptero. Y de verdad, te auguramos todo el éxito del mundo y las puertas de con el tanque full y la familia del Nuevo Diario están totalmente abiertas para todos tus proyectos. Así eh, es. ¿Para cuándo se puede decir que ese prototipo puede traerlo a República Dominicana? ¿Tiene eso en mente, de traerlo a República Dominicana, el prototipo que fabricaste? Eh, de verdad, yo pienso que sí, ya, si yo tengo todos los recursos para hacer eso, sí será muy bien, para que traerlo aquí será muy bien. Pero, 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 pero existe la posibilidad, ¿Ya, ¿ya tiene todo eso organizado de traerlo? No, todavía, no todavía, pero si yo encontré la manera de hacerlo, sí, yo, yo voy a hacer eso. Señores, de verdad que chulísimo, Francisco, si tiene otra pregunta para, para Luis, ese, ese piloto y, y, y constructor sí. de helicóptero, de verdad que ha demostrado que le gusta, Francisco. No, totalmente, sí, es, y, y antes de comenzar el programa realmente tuvimos una, una larga conversación, porque es digno de admirar, Kevin, no todo el mundo eh, le nace a hacer eh, un helicóptero y, y realmente es... Yo diría que, bueno, me voy a tomar el atrevimiento de decir que es más complejo que, que armar un carro, porque imagínate, es tratar de, de que se eleve, de que se mantenga estable. Mano, y que... él se atrevió a hacerlo, o sea, que... y, y, no, y con un motor, o sea, con un motor. No, es que del piso, tú Señora, no vas para es que es que que no pa ningún lado, es para el piso. Es, es, es así, pero, <risa> no, no, pero, o sea, a intentarlo, atreverse. O sea, y, no, y lo mejor de todo eso es que cuando ya tú manejas una aeronave, que tú estás en los cielos, tú dices... Conchole, ya yo entiendo cómo es que está. Entonces, y yo me imagino que cuando ya él va volando, él está pensando en su prototipo. Claro, ah, ok, sí. que tengo que ponerle esto, esto y esto ahora. Y de verdad, bro, felicitarte. Pero antes de acabar, Gracias. a mí me gustaría que a todos los jóvenes que te están viendo en este momento, sin importar la nacionalidad, ¿verdad? Que tú le des un mensaje eh, de aliento, ¿verdad? Que, que tú le digas... Eh, Vamos a decirle ese empujón para que puedan realizar su sueño como tú nos, nos estás demostrando a nosotros de que sí se puede. Sí, eh, la última palabra que yo puedo decir a todos los, los jóvenes que tienen un sueño, que no importa la persona que te dice que ya eso es imposible. Siempre, si tú tienes tu sueño, debes creer en tú mismo y no, nunca, nunca dar vencido a ese sueño. Porque... Ya, ¿cuál que el, el más importante que ya tú lo tienes en tu cabeza, la primera, el primer paso. Entonces, si tú lo puedes imaginar, tú puedes crear eso. Wow. Bueno, Luis, de verdad que muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación. Si puedes mencionar tu Instagram para que los amigos redevilentes y televidentes te sigan y puedan seguir viendo el sí, trabajo claro. que tú estás realizando. Sí, claro. Luis Uche, puede, puede seguirme en Instagram. Mi cuenta que se llama Luis Uye, mi nombre, L-O-U-I-S-W-O-O-D-J-E-R-R-Y. -R bueno, y también lo vamos a postear en la historia sí. de la cuenta de nosotros de Instagram, con de full. con el tanque full. Vamos sí. a poner también, eh, vamos a postear la, sí. la cuenta de Luis se para larga. que entren a la cuenta de con el tanque full RD y ahí puedan eh, seguir a Luis y ver todo eh, el contenido que Luis maneja. Francisco, Así llegamos es. a la parte final por el día de hoy. Recordarle a todos nuestros amigos televidentes y redevidentes uh -huh. que este programa lo pueden ver de 6 a 7 de la noche por Ruta 66 en toda la plataforma de cable a nivel nacional. De 6 a 7 de la noche por Ruta 66 en toda la plataforma de cable. Nos reencontramos el próximo viernes. Hasta la próxima.